Halize ni warembo. Naitwa Viviana. Karibu kwenye kipindi chetu cha step by step. Leo naenda kuonyesha jinsi gani unaweza kubana nywele ambayo haijawahi kwa dawa na nywele hiyo ni fupi lakini haijawahi kwa dawa. Tunaenda kuibana style kwa kutumia eco gel au eco style. Hivyo basi, mtindo wa leo ambao naenda kuonyesha ni moja kati ya mitindo ambayo nitakuwa nikiwaletea ya kubana nywele. So stay tuned and let's get started. Tunaanza kwa kupaka mafuta ya nazi. Unaweza lakini ukatumia mafuta yoyote ya maji ili nywele ingae. Lakini kumbuka kwamba hizi nywele tumeziloesha na maji tayari. Kwa utapaka kichwa kizima kwenye nywele. Baada ya hapo utachukua conditioner. Inaweza ikawa leave-in conditioner au conditioner yoyote. Nayo pia utapaka kwenye nywele ili nywele zilainike kwa sababu kumbuka hizi nywele ni natural. Kwa hiyo inabidi zilainike ili iweze kuchana vizuri na zinyooke vizuri. Baada ya hapo utachukua kitana chenye meno makubwa, utachana kama hivi unavyoona ili kulainisha nywele na kuzinyoosha. Kwa kwa tumeshapaka conditioner tunaenda sasa kwenye kupaka sasa eco gel. Utachota eco gel kama hivyo. Utaanza kupaka. Utapaka kuelekea juu kwa sababu tunataka tubane katikati. Kwa utapaka kwenye nywele kama hivyo. Sio lazima utumie eco gel nyingi. Na ukiloesha nywele inakuwa rahisi zaidi pia inafanya nywele isile mafuta sana. Baada ya hapo utachana kama hivyo na unachana kuelekea juu kuzipelekea sehemu ambayo utabania. Kwa utaendelea kuchana kama hivyo ili kuzikutanisha nywele. Lakini kwanza tutafanya fungu moja la mbele kwa kuwa nywele zake ni fupi. taendelea utachana hakisha zinalainika vizuri na zinanyooka vizuri kwa hiyo hilo fungu la mbele tunaendelea nalo unachana unachana kama hivyo unavyoona unarekebisha unapaka hayo mafuta ya eco gel kama unaona mafuta ya toshi unaongeza kwa maana eco gel ndio inayofanya hizo nywele zibanike vizuri kisha tunachukua rubber band ni vizuri kitumia rubber band nyeusi. Utabana hilo fungu lako moja la mbele. Tunabana fungu moja kwanza kwa sababu nywele ni fupi, hauwezi kubana moja kwa moja mafungu mawili mpaka zikisha lainika na kulala vizuri. Baada hapo unachukua hiyo brush ya weaving ambayo kama ina texture kama ya mswaki, inasaidia sana kulaza nywele vizuri. Sasa hivi tunahamia nywele za nyuma. Utachana nazo kumbuka tulishapaka mafuta ya nazi ya, au ya maji unaweza kupaka. Pia unazichana na conditioner tulishapaka. Kwa hiyo unachana, baada hapo unapaka tena eco gel. Unapandisha juu ili kuja kuzikutanisha na ile fungu la kwanza la hapo katikati. Unaendelea kupandisha mafuta huku kizikuta nywele na kuchana. Unapaka mafuta unachana, unapaka mafuta unachana kuzipelekea hapo katikati ambapo tunaenda kubania. Yaani unakuwa unazikusanya nywele huku unachana kwa kuzilainisha. Baada ya hapo kama hivyo unavyoona tunazikusanya nywele kwa pamoja zile fungu mbili tunazikusanya na kuwa fungu moja baada ya hapo tutachukua kibanio cheusi au unaweza kutumia rubber band nyeusi 
tunabana fungu letu la nywele hakikisha unazikusanya vizuri na unazibana vizuri ukaze vizuri ili zisiachie narudia kukizungusha hicho kibanio ili nywele ikaze vizuri. Kama unavyoona tumeshabana fungu letu la nywele. Kama unavyoona nywele zote zimeshabana. Na tuna fungu moja la nywele. Hapo unaangalia kama kuna vinywele vimebaki ambao vina vimebaki vimesimama. Utachukua brush yako kama hivyo unachana ili kuzisawazisha. Unachana kote ili zote zinyooke pamoja. Utapaka pia eco gel tena ili zilale vizuri. Baada hapo tutachukua mswaki ambao una eco gel. Tutatengeneza hivi malaika vya hapo mbele au vibebi hea ili mon, ili tupate muonekano halisia na wenye kuvutia. Au utalaza hivyo vinywele vya mbele vizuri. Na upande wa huko pia utalaza baada ya hapo kama hapo unaona na mchana nyusi kwa sababu nyusi zake ni nyingi. Baada hapo tutachukua rasta. Tumia rasta aina yoyote. Unaipaka mafuta ili ilainike na ingae kisha unapaka eco gel ili visisimame nywele itulie vizuri na utaichana kama hivyo baada ya hapo utachukua nywele yako ambayo ni rasta tabana hapo kwenye hicho kimkia cha nywele zake utaviliga na kubana utarudia mpaka uone imekaza vizuri unaviliga unabana na kikisha imekaza vizuri baada hapo utachukua upande mmoja wa rasta unaupeleka huo upande mwingine unaupeleka huo upande mwingine ili uweze sasa kuitengeneza nywele yako utazisawazisha ili zikae sawa kisha utazigawanyisha katika mafungu matatu utaongeza kama fungu lako hakikisha mafungu yanauiana yanafanana yani yanalingana hiyo ya katikati tutasokota njia mbili ili kuziba hicho kimkia hapo wewe utasokota kama unasuka nywele ya njia mbili lakini usikaze baada ya hapo utakusanya nywele zako hizo tatu na kuanza kusuka ufito wa njia tatu sasa kama unasuka rasta ya, ya njia tatu na hakikisha nywele yako unavyoisuka usikaze sana ilegee kidogo ndio inapendeza tazipishanisha kama hivyo kisha utaendelea kusuka na hakikisha hazijichanganyi utaendelea kusuka kama hivyo mpaka unafikia mwishoni mwa mkia ukifika mwishoni unasokota kwa njia mbili unasuka kama nywele ya njia mbili baada ya hapo utafunga fundo mwishoni fundo moja tu kisha unafunga fundo kama hivyo hakikisha fundo lako limekaza vizuri kisha utakata hiyo ncha kwa kutumia mkasi au uembe lakini ni vizuri kwa kutumia mkasi
kwa tunakata hicho kincha kidogo kilichobaki baada hapo utachukua eco gel unapaka kwenye rasta ili kulaza vinywele vidogo vidogo ambavyo vitakuwa vimesimama kwenye rasta yako akisha huifumui nywele wakati wa kupaka upake kwa makini baada hapo utavuta hizo nywele ta hivyo vitundu vya nywele utaingiza vidole kwenye tundu za nywele afu utazivuta ili kuitanua kidogo nywele yako ufito wako ukae vizuri uwe mpana vizuri na ziwiane zifanane yani zilingane kama hivyo unaona ufito wetu umekaa vizuri baada hapo utachukua chupio unaweza kutumia chupio ndogo au kubwa lakini ndogo ni nzuri zaidi kwa sababu hazitakusumbua kuzificha utabana hiyo nywele na kuficha hiyo raba bend ambayo ilikuwa inaonekana hapo na pia kushikiza hiyo rasta kwa utabana mpaka rasta yako uhakikishe imeshika vizuri hailegei kiasi kwamba hata kama atatikisa kichwa atafanya nini haitalegea wala haitaanguka pia unaficha raba bend ambayo itaonekana huko ndani kisha unachukua mswaki na eco gel unapaka eco gel kidogo unachana hizo nywele tena kusawazisha tu ili zilale vizuri na huko nyuma unaangalia unahakikisha zimelala vizuri zimebanika ni zote zimekaa safi unachana unahakikisha kuna nywele iliyosimama zote zimelala baada hapo utachukua kitambaa chochote au scarf ambao ni nyepesi utafunga hakikisha kimenyooka wakati unamfunga lengo la kufunga ni kufanya hizo nywele zilale vizuri na zishikamane vizuri utachukua mkasi na kukata vinywele ambavyo utaona vimesimama kwenye rasta ili rasta yako iwe safi isiwe na vinywele ambavyo vimesimama simama ambavyo vitaonekana kama uchafu unakata kama hivyo mpaka uhakikishe nywele imekuwa safi haina vinywele vilivyosimama kisha unaikata vizuri na iwe safi utavuta hiyo zao nywele na kuikunja kunja kidogo ili ikae sawa isibinukie kwa juu lazima ibinukie kidogo kama inaenda chini utaisawazisha unaweza ukaikunja kidogo kwa mkiani ili ikae vizuri iwe na umbo zuri baada hapo utafungua kitambaa Unaweza kaona sasa nywele zimelala vizuri. Kitambaa chetu pia kimetusaidia nywele zilale vizuri. Mpaka hapo tumefikia mwisho. Asante kwa kutazama na tumai tutakuwa umejifunza kitu. Usisahau kusubscribe na kama una swali lolote acha comment.